सेमीकंडक्टर डिवाइस की स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं एलडीआर के बारे में ये है एलडीआर का हमारा चौथा और आखिरी वीडियो इनसे पहले हमने तीन वीडियोस में अलग अलग टर्म्स के बारे में बात की थी जो कि एलडीआर के ऊपर डिपेंड थे उनमें से पहले वीडियो में हमने बात की थी एल के प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन के बारे में दूसरे वीडियो में हमने बात की थी एल के वर्किंग मेकेनिज्म के बारे में और तीसरी वीडियो में हमने बात की थी एल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और इसके कैरेक्टरिस्टिक कर के बारे में सो so, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल की एप्लीकेशंस के बारे में अगर आप उन तीन वीडियोस को देखना चाहते हैं चूंकि इनसे आगे कंप्लीट हो चुके हैं तो उन तीन वीडियोज को देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए जिनमें मैंने उन तीन वीडियोज के लिंक को दे रखा है पहले उन तीन वीडियोस को देखिए जिसकी वजह से आपका एल के बारे में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा बाद में इस वीडियो को देखिए जिस वजह से आप यहाँ पे एल की एप्लीकेशंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो चलिए बात करते हैं एल की एप्लीकेशंस के बारे में एप्लीकेशंस ऑफ एल डी सो यहाँ पे वन बाय वन हम सभी बातों को रीड करते हैं ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है जिसे हमने कंस्ट्रक्शन वर्किंग या फिर यू कहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स में जो बातें की थी उन सभी बातों को यहाँ पे याद करते हुए हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि किस तरह से मैं अलग अलग सर्किट्स के सिचुएशन में मैं इस एल को वहाँ पे प्लेस करके मैं अपनी जो मन चाही बातें हैं या फिर यूँ कहिए कि मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है उन रिक्वायरमेंट के बेस्ड मैं अपने इक्विपमेंट्स को किस तरह से डिज़ाइन कर पाता हूँ तो चलिए उन सभी बातों को याद करते हुए आप इस एप्लीकेशन के टर्म्स को वन बाय वन रीड कीजिए और साथ में इन सभी बातों को अपने माइंड को यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड कंसीडर करते हुए और याद रखते हुए इन सभी बातों को यहाँ पे सोचने की कोशिश कीजिए तो चलिए देखते हैं अ फोटो रजिस्टर कैन बी अप्लाइड इन लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर सर्किट्स एंड लाइट एक्टिवेटेड एंड डार्क एक्टिवेटेड स्विचिंग सर्किट्स एक्टिंग एज अ रजिस्टेंस सेमी कंडक्टर तो देखिए पहले टर्म्स को यहां पे थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं अ फोटो रजिस्टर कैन बी अप्लाइड इन लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर सर्किट्स मतलब कि ऐसे सर्किट्स में कि जो लाइट की सेंसिटिविटी के कंपेरिजन में उसे ये डिटेक्ट कर पाती है तो एल के अगर प्रिंसिपल को आप यहां पे देखते हैं या फिर एल के वर्किंग मेकेनिज्म को अगर देखते हैं तो उसमें आपको साफ नजर आता है कि एल एक ऐसा कंपोनेंट है कि जिसके ऊपर जब लाइट रेडिएशंस फॉल ऑन होते हैं तो इस लाइट रेडिएशंस की वजह से ये जो हमारा इम्पोर्टेंट मटेरियल है मटेरियल है जिसका हमने यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया था कैडमियम सल्फाइड सी तो ये जो आपका कैडमियम सल्फाइड इम्पोर्टेंट सा जो मटीरियल है उस मटीरियल में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते हैं फ्री होते हैं और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे इस मटेरियल में कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है और इस कंडक्टिविटी की वजह से अपना रेजिस्टेंस क्या होता है डिक्रीज होता है सो so, अगर इन बातों को आप यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो वही एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही ऐसे सर्किट में इसके ऊपर लाइट रेडिएशन फॉल ऑन होते हैं तो इस लाइट रेडिएशन को ये आपका एल क्या करता है डिटेक्ट करता है सो so, इस वजह से ही हमने इसे क्या बोला था फोटो रजिस्टर बोला था मतलब कि ऐसे सभी सर्किट की जिसमें लाइट रेडिएशन की सेंसिटिविटी का इंपोर्टेंस होता है इस्तेमाल होता है वहां पे आप एल को इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये है हमारा पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि आप यहाँ पे एल को दो अलहक तरह से यूज कर सकते हैं एक कौन सी सिचुएशन है कि अगर उसके ऊपर लाइट इंटेंसिटी फोकस होती है तो ये सर्किट को क्या करता है एक्टिव करता है ये इसकी पहली एप्लीकेशन कि लाइट इंटेंसिटी इसके ऊपर फॉल ऑन होती है जिस वजह से आपका एल एक्टिव होता है दूसरी क्या है कि अगर इसके ऊपर डार्कनेस अप्लाई होती है मतलब कि लाइट इंटेंसिटी की एब्सेंस होती है लाइट इंटेंसिटी इसके ऊपर फॉल ऑन नहीं होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं डार्कनेस बोलते हैं तो अगर यहाँ पे डार्कनेस होती है तो भी ये एक्टिव हो सकता है तो थोड़ी सी देर के लिए आपको ये लगेगा कि ये तो एल के वर्किंग प्रिंसिपल का वायोलेशन है कि अगर इसके ऊपर डार्कनेस है फिर भी ये एक्टिव कैसे हो सकता है क्योंकि डार्कनेस की वजह से तो यहाँ पे एल का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है लेकिन ऐसा पॉसिबल है अब देखिए मैं आपको थोड़ी सी बात समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा जल्दी समझिए कि कोशिश कीजिएगा ये यहाँ पर एक पॉजिटिव वी का सप्लाई है यहाँ पे एक ऑप्शनल वे है मतलब कि मैंने यहाँ पे एक एलईडी को इस्तेमाल किया है कंसीडर कीजिए कि एक लाइट बल्ब है 
यहाँ पे मैंने इसे ग्राउंड कर दिया और यहाँ पे ये यह है आपका एल डी आर और यहाँ पे मैंने इसे इसके साथ ग्राउंड कर दिया है देखिए ये क्या है ग्राउंड है सो क्या होगा पॉजिटिव सप्लाई मैंने यहाँ पे दिया है तो इस पॉजिटिव सप्लाई की वजह से वोल्टेज यहाँ पे भी लागू होने वाले है वोल्टेज यहाँ पे भी लागू होने वाले है मतलब कि ये पैरल कनेक्शन में करंट यहाँ पे भी जाएगा और करंट यहाँ पे भी जाएगा लेकिन एक बात याद कीजिए कि पैरल कनेक्शन में ये जो आपका करंट है ना वो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो होगा मतलब कि अगर एल डी आर यहाँ पर रजिस्टेंस में कम है तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे फ्लो हो जाएगा इस पाथ के ऊपर फ्लो हो जाएगा लेकिन अगर यहाँ पे एल डी आर का जो रजिस्टेंस है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है तो करंट कहाँ से फ्लो होगा करंट फ्लो होगा इस पाथ में से सो so, यहाँ पे एक ऑप्शनल पाथ इसके पास प्रोवाइड हो रहा है अब देखिए यहाँ पे अगर इस एल डी आर के ऊपर में लाइट रेडिएशंस को फॉल होने देता हूँ तो क्या होगा एल डी आर का रेजिस्टेंस कम होगा एल डी आर का रेजिस्टेंस कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट कहाँ से होगा फ्लो इस पाथ में से करंट फ्लो होगा मतलब कि आपकी ये एल ग्लो नहीं होगी क्योंकि ज़्यादातर करंट कहाँ से पास हो चुका है राइट हैंड साइड के साइकिल में से पास हो चुका है अगर मैं यहाँ पे इस एल के ऊपर लाइट इंटेंसिटीज को फॉल नहीं होने देता हूँ मतलब कि देखिए मैं किस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ डार्क सिचुएशन में आपकी सर्किट किस तरह से ऑन हो सकती है इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो देखिए अब यहाँ पे मैं लाइट रेडिएशंस को ऑन नहीं होने देता हूँ मतलब कि लाइट रेडिएशंस को इसके ऊपर फॉल नहीं होने दूंगा तो ये क्या होगी डार्क सिचुएशन होगी तो डार्क सिचुएशन में ये आपका एल का रजिस्टेंस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होगा तो रजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कहाँ से फ्लो होगा इस एल के पाथ में से पास आउट होगा सो so, इस वजह से आपकी एल ग्लो होगी तो देखिए यहाँ पे एल के ऊपर डार्कनेस होने के बावजूद भी यहाँ पे एल क्या होती है ऑन होती है तो यहाँ पे क्या हुआ कि एल के ऊपर डार्कनेस थी तब आपकी एल ऑन हुई तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे एल और एल दोनों को एक दूसरे के साथ पैरल कॉम्बिनेशन में रखा था और पैरल कॉम्बिनेशन की सर्किट को हम क्या बोलते हैं ये एक दूसरे को ऑप्शनल वे पाथ प्रोवाइड करती है तो ये ऑप्शनल पाथ किस तरह से प्रोवाइड करती है कि एक सिचुएशन में या तो यहाँ से करंट पास होगा या तो दूसरी सिचुएशन में आपका करंट यहाँ से होकर यहाँ से पास होगा तो ये ऑप्शनल पाथ है या तो करंट इस डायरेक्शन में पास हो सकता है या तो करंट इस डायरेक्शन में से पास हो सकता है सो so, ये है ऑप्शनल वे तो जब हम यहाँ पे एल को किसी इस टाइप की सिचुएशन में ऑप्शनल वे में या फिर ऑप्शनल पाथ के कंसिडरेशन में हम इसे कनेक्ट करते हैं तो इस सिचुएशन में आपका एल डार्क सिचुएशन में भी एक्टिवेटेड सर्किट के फॉर्म में काम कर सकता है सो so, यहाँ पे हमने यही बात की कि लाइट रेडिएशन फॉल होगी तो भी ये एक्टिव हो सकता है मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे एल और आपके एल दोनों को अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट किया होता और यहाँ पे अगर बैटरी को प्रोवाइड किया होता तो क्या होता देखिए अगर ये एल के ऊपर लाइट इंटेंसिटी फॉल होती तो ये एल का रेजिस्टेंस कम होता तो ही यहाँ पे सर्कुलर सिचुएशन में करंट पास होता और ये आपकी एल ग्लो होती मतलब कि जब लाइट इंटेंसिटी इसके ऊपर फॉल ऑन हो रही है लाइट इंटेंसिटी इसके ऊपर प्रेजेंट होती है तब आपकी एल ई डी यहाँ पर ऑन हो सकती है और अगर इसके ऊपर आप डार्कनेस लाते हैं मतलब कि लाइट इंटेंसिटी को यहाँ से एब्सेंट कर देते हैं तो क्या होगा ये आपके एल डी आर का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा सो इस वजह से यहाँ पे करंट आगे नहीं बढ़ पाएगा सो इस सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ सीरीज कनेक्शन में होने की वजह से आप इस पहली कंडीशन में एज अ स्विचिंग सर्किट इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब कि लाइट इंटेंसिटी प्रेजेंट तो आपका एल डी आर एज अ एक्टिव वर्क करेगा और दूसरी सिचुएशन में मतलब कि अगर आप एल डी आर को ऑप्शनल वे में कनेक्ट करते हैं पैरल कॉम्बिनेशन में तो क्या होगा कि अगर एल डी आर के ऊपर डार्कनेस होगी तो आपका एल डी आर स्विचिंग सर्किट में ओन स्टेट में वर्क करवाएगा वो खुद ब खुद ऑन नहीं होगा लेकिन आपकी सर्किट को वो ऑन करवाएगा मतलब कि ये इनडायरेक्टली ये ऑन स्टेट में वर्क करवाएगा सो so, ऐसे स्विचिंग सर्किट में हम यहाँ पे इस फोटो रजिस्टर को या फिर आपके इस एल को रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर की तरह से इस्तेमाल करते हैं फिर देखिए इन द डार्क मतलब कि जब लाइट इंटेंसिटी की एब्सेंस होती है तब इन द डार्क 
a photoresistor can have resistance as high as several mega ohms मतलब कि जब डार्कनेस होती है तो यहाँ पे एल का रेजिस्टेंस मेगा ओहम की रेंज में होता है मेगा मतलब कि टेन टू दी पावर सिक्स ओहम तो ये बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे सो यहाँ पे ये मेगा ओहम्स की रेंज में होता है जब डार्कनेस होती है फिर देखिए वाइल इन द लाइट अ फोटो रेजिस्टर कैन हैव रेजिस्टेंस एज लो एज फ्यू हंड्रेड ओहम्स मतलब कि कुछ हंड्रेड ओहम की रेंज में ये आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज होकर आ जाता है कब डिक्रीज हो जाता है जब इसके ऊपर लाइट रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो फॉल ऑन होती है तब फिर देखिए फोटो रेजिस्टर्स कम इन मेनी टाइप्स इन एक्सपेंसिव केडमियम सल्फाइड सेल्स कैन बी फाउंड इन मेनी कंज्यूमर आइटम्स सच एज कैमरा लाइट मीटर क्लोक रेडियोस अलार्म डिवाइसिस एज द डिटेक्टर फॉर लाइट बीम नाइट लाइट्स आउटडोर क्लोक्स सोलर स्ट्रीट लैम्प्स एंड सोलर रोड स्टड्स मतलब कि ये कई सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप यहाँ पे बेसिक मटेरियल के फॉर्म में इन एक्सपेंसिव मतलब कि ये बहुत ज़्यादा कोई कीमती नहीं है कैडमियम सल्फाइड से बनने वाला एल डी आर इजी सिचुएशंस में आपको कहीं पे भी मिल जाता है और दूसरी बात कि जो मटेरियल एल डी आर के फॉर्म में आप बाजार में से खरीद कर लाते हैं अपनी सर्किट में इस्तेमाल करने के लिए वो असल में ऑर्डिनरी सिचुएशन में इस कैडमियम सल्फाइड से ही बना होता है तो ये कैडमियम सल्फाइड को आप यहाँ पे ऑर्डिनरी सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं जिस वजह से ये कई सारे ऐसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है जिसका मैंने आपको कई एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कैमरा लाइट मीटर्स मतलब कि जो कैमरा में लाइट होती है ना उस लाइट को ये सेंस करने के लिए तो वहाँ पे लाइट मीटर्स के फॉर्म में ये आपका एल इस्तेमाल होता है फिर क्लोक रेडियोज अलार्म डिवाइसिस मतलब कि अगर आप यहाँ पे अलार्म को लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे लाइट के बीम को डिटेक्ट करने के लिए एल को यूज़ कर सकते हैं फिर देखिए नाइट लाइट्स मतलब कि ये जो आपकी स्ट्रीट लाइट होती है ना वो असल में एक नाइट लाइट का ही एग्जाम्पल है और देखिए सोलर स्ट्रीट लैम्प्स तो इन दोनों को आप एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं सो ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस है कि जिसमें आप यहाँ पे इन एक्सपेंसिव कैडमियम सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं और आप यहाँ पे इसे डे टू डे लाइफ में अपने आसपास में अपनी और में देख सकते हैं कई भी देख जगह पे लेकिन आप यहाँ पे इसे देखने के लिए थिंक करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये थिंक करते हैं कि इसका वर्किंग मेकेनिज्म क्या है तो आप यहाँ पे एल या फिर फोटोडायोड्स को वहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है फिर देखिए फोटो रजिस्टर्स कैन बी प्लेस्ड इन स्ट्रीट लाइट्स टू कंट्रोल वेन द लाइट इज ओन मतलब कि जब आप यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आपकी स्ट्रीट लाइट होती है ना वो अपने ऑटो मोड्स में होती है जैसे ही डार्कनेस इसे फिल होने लगती है तो ये खुद ब खुद ऑन हो जाती है और सुबह में जब इसके ऊपर सन की रेस का फॉलिंग देखती है मतलब कि अपने ऊपर जैसे ही सन के रेडिएशन को फॉल महसूस करती है तो ये खुद ब खुद ऑफ हो जाती है मतलब कि आप यहाँ पे इसी स्ट्रीट लाइट्स में आप एल का इस्तेमाल करते हैं लाइट्स को ऑन और ऑफ करने के लिए सो so, यहाँ पे भी आप इसे सीरीज कॉम्बिनेशन में या फिर ऑप्शनल वे में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये डार्कनेस में ऑन होना और लाइट रेडिएशन उसके ऊपर फॉल ऑन होते ही ये ऑफ हो जाना तो ये जो वर्क है ना वो असल में ऑप्शनल वे को पास करते हुए ही अपना वर्क क्या करती है परफॉर्म करती है सो so, आपको मैंने जो पहली सर्किट एक्सप्लेन की थी ना कि जिसमें मैंने एल को और एल को एक दूसरे से पैरल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया था कुछ इसी टाइप का बेसिक मेकेनिज्म भी आप यहाँ पे स्ट्रीट लाइट में ऑब्जर्व कर सकते हैं एम्बियंट लाइट फॉलिंग ऑन द फोटो रजिस्टर कोजिस द स्ट्रीट लाइट इ टू टर्न ऑफ मतलब कि जैसे ही इसके ऊपर एक थोड़ी सी लाइट का अमाउंट जो कि प्री डिसाइडेड होता है इसके ऊपर फॉल ऑन होता है तो आपकी स्ट्रीट लाइट क्या हो जाती है ऑफ हो जाती है और जैसे ही इसके ऊपर से ये वो सन के रेडिएशन जो है वो सन के रेडिएशन फॉल होना बंद हो जाते हैं तो क्या होता है आपकी स्ट्रीट लाइट जो होती है वो खुद ब खुद ऑन हो जाती है सो so, ये पैरल वर्किंग का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है जो कि आप कहीं ना कहीं अपने घर से जब बाहर निकल निकलते हैं तो स्ट्रीट लाइट को आप अपनी स्ट्रीट्स में देखते हैं थर्स एनर्जी इज सेव्ड बाई एंश्योरिंग द लाइट इज ओनली ऑन द ड्यूरिंग अवर्स ऑफ डार्कनेस मतलब कि आप यहाँ पे एनर्जी को सेव कर सकते हैं कि जब डार्कनेस होगी तो उन डार्कनेस के अवर्स में ही ये आपकी लाइट जो है स्ट्रीट लाइट वो ऑन होगी जबकि दूसरे अवर्स में जबकि सन के रेडिएशंस अच्छी तरह से आपकी 
अर्थ को लाइटिंग कर रहे हैं तो उस वक्त में आपकी स्ट्रीट लाइट्स खुद ब खुद ही क्या रहेगी ऑफ रहेगी सो so, हमने यहाँ पे एप्लीकेशंस के इन डिटेल डिस्क्रिप्शन में यही बातें की कि एल असल में वर्क कैसे करता है और उसके वर्किंग प्रिंसिपल को ही इस्तेमाल करते हुए हम इसे किस तरह से पैरल कॉम्बिनेशन में और सीरीज कॉम्बिनेशन में मतलब कि यहाँ पे लाइट एक्टिवेटेड और डार्क एक्टिवेटेड सिचुएशन में एज अ स्विचिंग सर्किट किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं फिर देखते हैं दूसरी स्लाइड में हमने वो कौन कौन सी ऐसी टर्म्स है जो कि एप्लीकेशन ऑफ एल के साथ को रिलेटेड है इसके बारे में हमने क्या बातें की है तो चलिए दूसरी स्लाइड को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ एल देखिए फोटो रजिस्टर्स और एल डी आरस आर ऑल्सो यूज इन लेसर बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम टू डिटेक्ट द चेंज इन द लाइट इंटेंसिटी वेन द पर्सन और ऑब्जेक्ट पास इज थ्रू द लेसर बीम अब देखिए कई बार आपने ऐसे डोर्स देखे होंगे मतलब कि ये आपका एक डोर है जिनमें से जब आप पास होते हैं तो पास होने के वक्त आप यहाँ पे ब्यूकन को सुनते हैं तो इसमें क्या होता है ये जो आपका असल में डोर है ना इस डोर के दो साइड्स के ऊपर एक क्या होता है लाइट का यहाँ पे सोर्स होता है दूसरी छोर पर क्या होता है उस लाइट को डिटेक्ट करने के लिए एल या तो फोटो जैसा इक्विपमेंट होता है अगर आप यहाँ पे डिटेक्ट डिटेक्टर्स के फॉर्म में ऐसे डोर्स को जब ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पे इन जनरल केस में एल इस्तेमाल होता है अब देखिए क्या होगा यहाँ पे डायरेक्टली एल कनेक्टेड है और यहाँ पे क्या है एक एल टाइप का लाइट का मतलब कि विजिबल या तो इनविजिबल रेडिएशन का एक सोर्स है तो क्या होगा ये जब आप यहाँ पर डोर में से कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी पर्सन पास नहीं हो रहा होता है तब ये लाइट का रेडिएशन डायरेक्टली इस एल के ऊपर क्या होता है फॉलो ऑन होता है सो so, यहाँ पे एल किस तरह से कनेक्टेड होता है पैरल ऑप्शनल पाथ में कनेक्टेड होता है कि जब इसके ऊपर लाइट रेडिएशन फॉल हो रहा है तब ये एल ऑफ सिचुएशन में स्विच को क्या करता है कनेक्ट करता है मतलब कि ऑफ सिचुएशन में ये इसे रिप्रेजेंट करता है जैसे हमने पहले कंसेप्ट में बात की थी कि जब एल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता था तब उस वक्त में आपकी जो एल थी वो किस तरह से काम कर रही थी ऑन स्टेट में काम कर रही थी लेकिन आपको यहाँ पे इस एल के साथ एक बजर को कनेक्ट करना है यू कंसिडर कीजिए कि ये आपका बजर है जो बजर यहाँ पे एल के साथ सीरीज में कनेक्टेड है ये आपका पॉजिटिव या नेगेटिव सप्लाई और ये बजर की सर्किट तो क्या होगा देखिए ये जब लाइट रेडिएशन इस एल के ऊपर है तो ये एल अपना रेजिस्टेंस क्या करता है कम कर देता है और इस कम रेजिस्टेंस की वजह से आपका ये बजर क्या होता है ऑन होता है मतलब कि अगर मैं यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में बजर को इस्तेमाल करता हूँ तो ये एल के ऊपर लाइट रेडिएशन फोल होने की वजह से ये आपका बजर कंटिन्यूसली बजता ही रहेगा लेकिन ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मुझे तो यहाँ पे जब कोई यहाँ से पास हो तब मुझे उसे डिटेक्ट करना है तब नहीं कि जब कोई पास नहीं हो रहा हो तभी आपका बजर कंटिन्यूसली ब्लो होता रहे नहीं मुझे क्या करना है कि जब आपका एल असल में यहाँ पे अपने ऊपर लाइट रेडिएशन को डिटेक्ट करता है तब मुझे यहाँ पे कोई ब्यूकन्स नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा इसी बजर को यहाँ पे पैरल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करता हूँ तो ये कंसिडर कीजिए कि ये आपका एक पॉजिटिव टर्मिनल है जो कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है कंसिडर कीजिए कि वी है जैसे हम अच्छी तरह से कई बार इसे नाम को लिखते हैं और ये आपका ऑप्शनल पाथ में ये है आपका बजर और दोनों को मैंने यहाँ पे कर दिया है ग्राउंड तो क्या होगा जैसे ही वी का सप्लाई यहाँ पे दोनों छोर में डिवाइड होता है तो दोनों छोर में डिवाइड होता है तो जहाँ पे रजिस्टेंस कम होगा वहाँ पे करंट फ्लो होगा और जहाँ पे रजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा अब देखिए जैसे ही इसके ऊपर लाइट इंटेंसिटी फॉल होती है और देखिए लाइट इंटेंसिटी कब फॉल होती है जब इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है तब अगर आप इन दोनों के बीच में खड़े हो जाते हैं तो क्या होगा ये लाइट का रेडिएशन इस पूरे के पूरे एल के ऊपर नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा तो इस सिचुएशन में आपका एल अपने ऊपर डार्कनेस को महसूस करेगा लेकिन अभी हम कौन सी स्टेट कंसिडर कर रहे हैं कि इसके ऊपर अभी कोई भी पर्सन यहाँ पे नहीं है तो क्या होगा ये एल अपने ऊपर लाइट रेडिएशंस को कंसिस्ट करेगा एल का रेजिस्टेंस कम होगा तो ये वी का ज़्यादातर करंट यहाँ से पास आउट होके ग्राउंड हो जाएगा मतलब कि बजर यहाँ पे ब्लो नहीं होगा सो so, इस सिचुएशन में आपका बजर यहाँ पे कोई भी वॉइस यहाँ पे आपको 
डिटेक्ट नहीं कर पाएगा लेकिन जैसे ही आप इसके बीच में आ जाते हैं तो क्या होगा ये आपका लाइट का रेडिएशन आपकी बॉडी से पेनोट्रेट नहीं हो पाएगा और ये एल इसे एज अ एबसेंस कंसिडर करेगा सो so, क्या होगा एक पर्सन यहाँ पे बीच में आ जाता है तो एल के ऊपर फॉल होने वाला रेडिएशन ऑफ हो जाता है मतलब कि ये डार्कनेस को फील करने लगता है जिस वजह से एल का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है और इसी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से करंट पास आउट होता है इस बजर में से और बजर में से जैसे ही करंट पास होता है तो ये आपका बजर असल में ब्लो हो उठता है तो इसी सिचुएशन की वजह से जब यहाँ पे कोई पर्सन पास आउट होता है तो बजर डायरेक्टली ब्लो होकर ये डिटेक्ट करवाता है कि यहाँ पे एक पर्सन या फिर यू कहिए यहाँ पे से कोई एक आइटम या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच के पाथ में से पास आउट हुआ है जिस वजह से आप यहाँ पे डिटेक्शन ले पाते हैं कि कोई पर्सन इस वे में से या फिर यू कहिए इस डोर में से पास आउट हुआ है सो so, ये है इम्पोर्टेंट और यू कहिए कि इम्पोर्टेंट तो है लेकिन बहुत ही बेसिक सा कंस्ट्रक्शन है जो कि यहाँ पे एल और एक लाइट के सोर्स को इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है सो so, जब हम यहाँ पे इसे डे टू डे लाइफ में देखते हैं तो हमें ये बहुत ही अमेज करता है लेकिन असल में जब आप इसके वर्किंग को देखते हैं तो आप और भी ज़्यादा अमेज होते हैं क्योंकि ये वर्किंग उतना ही सिंपल और आसान होता है फिर देखिए लेड सल्फाइड पी एंड इंडियम एंटीमोनाइड मतलब कि आई एन एस बी ये देखिए एस बी एस बी क्या है एंटीमनी है और ये आई एन क्या है इंडियम है सो so, यहाँ पे दो अलग अलग मटेरियल्स के बारे में बात हो रही है एक मटेरियल कौन सा है लेड सल्फाइड पी बी एस और दूसरा क्या है आई एन एस बी मतलब कि इंडियम और एंटीमनी से बना इंडियम एंटीमोनाइड तो ये दो मटेरियल्स के बारे में इम्पोर्टेंस क्या है देखते हैं पी बी एस और आई एन एस बी एल डी आरस मतलब कि जो इन दो मटेरियल से बनने वाले एल डी आरस होते हैं उनके बारे में बात हो रही है आर यूज फॉर द मिड इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रल रीजियन मतलब कि जो एल डी आरस केडमियम सल्फाइड से बने हुए होते हैं वो एल डी आरस यहाँ पे लाइट की सेंसिटिविटी के साथ काम करते हैं तो कहने का मतलब क्या है कि अगर उसके ऊपर लाइट रेडिएशन फॉल होते हैं तो ये अपने रजिस्टेंस को कम और ज्यादा करते हैं लेकिन अगर आप पी और आई एन एस बी मतलब कि इन दो मटेरियल से बने हुए एल को इस्तेमाल करते हैं तो वो एल अपने अंदर जो कंडक्टिविटी या फिर रेजिस्टिविटी को जो हैंडल करते हैं वो किस रीजन में हैंडल करते हैं मिड इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रल रीजन में ये हैंडल करते हैं मतलब कि मिड इंफ्रा अब देखिए इंफ्रा असल में कौन सा रीजियन है वो इनविजिबल रीजियन है जो हम आई से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं सो so, ऐसे रीजन में अगर आप ऐसे रेडिएशन को डिटेक्ट करके अपना काम करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे पी और आई एन एस बी जैसे मटेरियल से बनने वाले एल को इस्तेमाल करना पड़ेगा सो so, ये जो सभी आपके स्पेक्ट्रल रीजन से वो आपकी आइज के लिए तो क्या है डिटेक्टेबल नहीं है सो so, कुछ हद तक अगर आप यहाँ पे इनविजिबल रेडिएशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं जो रेडिएशन आप देखना नहीं चाहते हैं लेकिन वो असल में प्रेजेंट होते हैं मतलब कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप ऐसे डोर में ऐसी रेडिएशंस को इस्तेमाल करते हैं मतलब कि ऐसे रेडिएशन के सोर्स को इस्तेमाल करते हैं और ऐसे रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए कुछ इस मटेरियल से बने हुए एल को इस्तेमाल करते हैं तो भी आप यहाँ पर ये जो आपके डोर्स के सिक्योरिटी अलार्म्स है या फिर डोर में जो पर्सनस को डिटेक्ट करने के लिए ये जो अलार्म्स बनाए जाते हैं उस अलार्म को भी आप वहाँ पर एडजस्ट कर पाते हैं तो ये थी हमारी डिटेल्ड एप्लीकेशन जिसमें हमने वर्किंग के बारे में बात करते हुए इन सभी एप्लीकेशंस को हमने यहाँ पे नोट डाउन किया लेकिन बाद में मैंने कुछ एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम्स के फॉर्म में मतलब कि सिर्फ यहाँ पे उन सभी एप्लीकेशंस के नाम ही दिए है उन सभी के वर्किंग के बारे में मैंने यहाँ पर बात नहीं की है सो so यहाँ पर हम इसे फटाफट रीड कर लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर भी ये आपका एल इस्तेमाल होता है सो so, पहले है डिटेक्ट एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ लाइट लाइक इन कैमरा लाइट मीटर्स मतलब कि कैमरा के ये जो लाइट मीटर्स होते हैं इसमें आप यहाँ पे एल को इस्तेमाल कर सकते हैं लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस को डिटेक्ट करने के लिए फिर देखिए यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट डिज़ाइन जो हमने अच्छी तरह से आगे बात की अलार्म क्लॉक्स मतलब कि ये जो आपकी अलार्म क्लॉक्स होती है वो भी यहाँ पर लाइट के कंपेरिजन में आपको अलार्म्स दे सकती है फिर देखिए लाइट इंटेंसिटी मीटर्स जो हमने आगे बात की थी 
used as a part of SCADA system to perform functions such as counting the numbers of packages on moving conveyor belts. तो ये जो कंपनी में ये जो सभी प्रोडक्ट्स होती है जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे काउंट की जाती है कि कितने बॉक्सेस यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट में से प्रोडक्ट हुए बाहर निकले हैं तो उन प्रोडक्ट को वहाँ पे बहुत ही फास्ट स्पीड में कैलकुलेट करने के लिए काउंट करने के लिए जो स्काडा सिस्टम होती है उस सिस्टम में वहाँ पर एल इस्तेमाल होता है जैसे मैंने आपको बोला कि एक साइड में क्या होता है यहाँ पर रेडिएशन का सोर्स होता है दूसरे साइड में क्या होता है एल होता है और इन दोनों के बीच में से जब कोई एक मटीरियल पास आउट होता है तो इतने बार में ये एल उस सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है वन टू थ्री फोर तो ये जो सभी सिग्नल के पल्सिस होते हैं ना उन पल्सिस को कलेक्ट करने के लिए या फिर यूँ कहिए उन पल्सिस को काउंट करने के लिए एक काउंट मीटर होता है वो काउंट मीटर यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में उन सभी सिग्नल्स को काउंट करता है वन टू थ्री फोर फाइव तो इस सिचुएशन में जितने भी ऑब्जेक्ट इस सिग्नल को कट करेंगे उन सभी ऑब्जेक्ट के काउंट को यहाँ पे ये काउंटर क्या कर लेगा काउंट कर लेगा जिस वजह से आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि कितने आइटम्स यहाँ पे प्रिपेयर होके यहाँ पे आउटपुट में आपको या फिर प्रोडक्ट होके मिल चुके हैं तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं स्काडा सिस्टम जो कि आपकी कई सारी कंपनीज में जब आप देखते हैं तो उन कंपनीज में यहाँ पे जो आइटम्स यहाँ पे कंप्लीट होके बाहर निकलते हैं उन आइटम्स को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होती है सो आई होप कि यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ एल का ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमने कई सारे डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स को इस्तेमाल करते हुए बात की है वो आपको समझ में आ गई होगी मिलते हैं आगे के वीडियो में टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और अगर आप कुछ इसी तरह से अलग अलग वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के प्ले को देख देखिए जिसमें आपको इन सभी सेमी कंडक्टर के ऊपर डिपेंडेंट वीडियोज़ मिल जाएंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो